హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్మైల్ ఫర్ అవర్ ఛానల్ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ సభ్యుల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా వాటి వాళ్ళ అనర్థ ఇటు వాళ్ళ సభ్యుల ఎన్నిక ప్రాసెస్ అవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఎంపీటీసీ గురించి తెలుసుకుందాం ఎంపీటీసీ సభ్యుల ఎన్నిక మరియు మండల పరిషత్ నిర్మాణం ఎట్లా జరుగుతుంది అసలుకి అనేది మనం తెలుసుకుందాం మండల ప్రజా పరిషత్తులు మూడు అంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థ మనకు తెలుసు కదండి ఫస్ట్ సర్పంచ్ ఫస్ట్ మొదట అంచ రెండవ అంచ మండల పరిషత్ మూడవ అంచ జిల్లా పరిషత్ ఇలా రెండవ అంచగా వర్గీకరించబడడం జరుగుతుంది మన మండల పరిషత్ అనేది ఏర్పాటు ఎలా జరుగుతుందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా కాలానుగుణంగా మండల ప్రజా పరిషత్ను ఏర్పాటు చేస్తుంది భౌగోళిక మండల ప్రతిపాదన ప్రాతిపదికన వీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు తెలంగాణ జిల్లాలో ఏర్పాటు చట్టం పంతొమ్మిది వందల ప్రకారం వీటి పునరుభజన ఉంటుంది ప్రతి మండలంలో ప్రజా పరిషత్ చట్టపరమైన సంస్థగా గుర్తించబడి సొంత అధికారి ముద్ర ఉంటుంది దీనికి ఇతరులపై దావాలు వేసే అధికారం ఉంటుంది మరియు ఇతరులకు దీనిపై దావాలు వేయచ్చు మండల పరిషత్ నిర్మాణం మండల పరిషత్లో ఈ క్రింది సభ్యులు ఉంటారు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ సభ్యులు ఐ మీన్ ఎంపీటీసి మండల పరిషత్ జుడిషియరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మెంబర్ ఇతను ఒక స్థానిక విధాన సభ సభ సభ్యుడు మండలంలో ఓటర్గా నమోదైన విధాన పరిషత్ సభ్యుడు మండలం అంతర్భాగంగా ఉన్న లోక లోక్సభ సభ్యుడు ఎవరైనా కావచ్చు మండలంలో ఓటర్గా నమోదైన రాజ్యసభ సభ్యుడు కూడా కావచ్చు కాకపోతే వీళ్ళు ఎంపీటీసీగా అర్హత వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పద్నాలుగు రోజుల లోప వాళ్ళ ముందు ఉన్న వాళ్ళ పదవులకి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే వా వాళ్ళపై కూడా అనర్హత పెట్టు పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది మండలంలో ఓటర్గా నమోదైన మైనార్టీకి చెందిన ఒకరిని కో ఆప్టెడ్ సభ్యుడిగా ఎంపిక చేసుకుంటారు ఇది ఆ నిర్మాణంలో ఒక భాగం ముందుగా ఒక రకమైన సభ్యత్వం కలిగి ఉండి కొత్తగా మరొక రకమైన సభ్యత్వం పొందితే నిర్ణీత సమయంలో రాజీనామా సమర్పించకపోతే ముందుగా ఉన్న సభ్యత్వం రద్దు అవుతుంది సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఫోర్టీన్ డేస్ చెప్పాం కదండి అలా ఎంపీటీసీ సభ్యుల ఎన్నిక మండలానికి జనాభా ప్రాతిపదికన ఎంపీటీసీ నియోజకవర్గాలు విభజిస్తారు కనిష్ట గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య సంఖ్యను ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి ఒక సభ్యుడు ఓటర్ల చేత నేరుగా ఎంపిక అవుతాడు పోటీ చేయడానికి కనీసం ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉండరాదు సేమ్ మన సర్పంచ్ కూడా ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు సంబంధిత మండలంలో ఓటర్గా నమోదై ఉండాలి రిజర్వేషన్లు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళల రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి ఇందులో కూడా రిజర్వేషన్ రిలీజ్ చేయడానికి వస్తే రిజర్వేషన్ల కోసం మండలంలోని వివిధ వర్గాల జనాభాను ప్రాతిపదికంగా తీసుకుంటారు ఎస్సీ ఎస్టీలకు వారి జనాభా మేరకు రిజర్వేషన్ నిర్వహిస్తారు వెనుకబడిన తరగతులకు ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ అంటే బీసీ బీసీ క్యాస్ట్ సీట్ల రిజర్వేషన్ ఉంటుంది నైస్పతిక ప్రాతినిధ్య కోసం ఈ క్రింది సూత్రాన్ని పాటిస్తారు మండలంలో వెనుకబడిన తరగతుల నిష్పత్తి రాష్ట్రంలోని బీసీలకు బీసీలకు రిజర్వేషన్ పై రాష్ట్రంలో బీసీ శాతం ఇంటూ మండలంలోని బీసీలు ఇలా మనకు వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇస్తారు మహిళలకు అన్ని తరగతులు కలిపి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ జనరల్ ఆల్సో సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎన్నికైన ఎంపీటీసీ సభ్యులు తమలో ఒకరిని మండల అధ్యక్షునిగా ఉప మండల అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకుంటారు ఇదంతా తర్వాత ప్రాసెస్ ఎంపీటీఓ కూడా ఉంటారు ఇందులోనే ఐ మీన్ మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అదంతా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ వాళ్ళ మీద ఉన్న అవిస్మర అవిశ్వాస తీర్మానాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ మీద అనర్హత రాజీనామాకి ప్రాసెస్ ఏం చేయదంతా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్మైల్ ఫర్ అవర్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ